మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని బస్ స్టాండ్లో అరవై నాలుగు లక్షల డిఎంఎఫ్టీ నిధులతో సీసీ రోడ్డు ప్రహరీ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ఎమ్మెల్సీ సతీష్ అనంతరం చెన్నూరు నియోజకవర్గంలోని మైనార్టీ ఫంక్షన్ హాల్లో బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ మాట్లాడుతూ చెన్నూరును ముందుగా చెప్పినట్టుగానే అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తానని చెన్నూరుని రెవెన్యూ డివిజన్ అవ్వాలని చాలా మంది ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారని దాని ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా తన గెలిపించిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు చెన్నూరు బస్ స్టాండ్లో దాదాపు అరవై నాలుగు లక్షల డిఎంఎఫ్ నిధులతో ఇక్కడ కాంపౌండ్ వాళ్ళు అదేవిధంగా సిమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ వాటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి పనులకు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది సో దీని ద్వారా చెన్నూరు పట్టణంలోని ఈ బస్ స్టాండ్కు గతంలో వర్షాకాలంలో ఉన్నటువంటి వచ్చేటటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు కానీ అవన్నిటిని కానీ ఖచ్చితంగా అధిగమించడం సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా నియోజకవర్గంలోని చాలా గ్రామాల నుండి ఇక్కడికి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వస్తారు సో వాళ్ళకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేటట్టుగా వర్షాకాలం కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి ఉండేటట్టుగా సిమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అదేవిధంగా కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిర్మించాలనేటటువంటి నిర్ణయంతో నేను మా ఎమ్మెల్సీ గారు అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు డిఎంఎఫ్టీ ఫండ్స్ పెట్టించి టెండర్ ప్రక్రియ నాతో పూర్తి చేయించి ఈరోజు దానికి సంబంధించినటువంటి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాం సో ఇప్పటికే చెన్నూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్యేగా నేను ఫలితాలు వచ్చి గెలిచిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పెద్ద ఎత్తున శ్రీకారం చుట్టాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది చెన్నూరు నియోజకవర్గ కేంద్రంలో చెన్నూరు పట్టణంలో బస్ స్టాండ్కు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేస్తూ నిధుల అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల నిధుల టెండరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి దానికి శంకుస్థాపన చేస్తూ అదేవిధంగా బస్ డిపో గతంలో శాంక్షన్ చేయించడం దాన్ని కూడా ఈరోజు స్థలాన్ని విజిట్ చేసింది ఇప్పటికీ నాలుగు ఎకరాలకు పైన స్థలాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా చెన్నూరు పట్టణ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏమేం కార్యక్రమాలు చేయాలో ఈరోజు ఒక సమీక్ష సమావేశం కూడా సాయంత్రం నిర్వహిస్తున్నాం అదే సో అదే కాకుండా చెన్నూరుకు సంబంధించి రెండు మూడు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఈరోజు మీ మీడియా ద్వారా కూడా చెన్నూరు ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా గతంలో చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో చెన్నూరును రెవెన్యూ డివిజన్ చేయాలని చాలా పోరాటాలు జరిగినాయి కోటపల్లి మండలంలో పారిపల్లి మండలం కావాలని చెన్నూరు మండలంలో అస్నాద్ మండలం కావాలని చెప్పి గతంలో చాలా పోరాటాలు జరిగినాయి కానీ అది కార్యరూపం దాల్చుకోలేదు సో గడిచిన కొన్ని రోజులుగా ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు జిల్లాలకు సంబంధించి కొన్ని రెవెన్యూ డివిజన్లకు సంబంధించి కొన్ని మండలాలకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉన్నారు సో మా సంగతి ఏందని చెప్పి నాకు కూడా చాలామంది విజ్ఞప్తులు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి చెన్నూరు రెవెన్యూ డివిజన్ చేసే విషయంలో కోటపల్లి మండలం నుంచి పారిపల్లి మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో చెన్నూరు మండలం నుంచి అస్నాద్ మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో డెఫినెట్గా ఈ మూడు అంశాలని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఇప్పటికే తీసుకొని పోయినాం రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ వారిని ప్రత్యక్షంగా కూడా కలిసి ఈ అంశానికి సంబంధించి వారికి నివేదించి వారిని ఒప్పించి ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో చెన్నూరు రెవెన్యూ డివిజన్ అదేవిధంగా పారుపల్లి ఆస్నాద్ రెండు మండలాలు ఏర్పాటు చేయడానికి స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా మొన్ననే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది వేల పైచిల్ కోట్ల మెజార్టీతో నన్ను ఆశీర్వదించి ఎమ్మెల్యేగా చేసినటువంటి చెన్నూరు నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం ఈ రెండు కార్యక్రమాలు కూడా చేయబోతా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ